Ok, hari ni kita nak borak pasal teori apa yang akan berlaku dalam perang Wano yang dikatakan peperangan yang lebih besar dari perang di Marineford. Ok, teori yang pertama, kemungkinan bilangan besar Marine tidak akan terlibat dalam peperangan kali ini disebabkan peperangan kali ini lebih tertumpu kepada Lanu, Menetal Lanu dan Samurai. Peperangan kat Wano tak sama macam di Marineford sebab Marine pun tak cukup tangan nak handle Riveri lepas tu nak hantar tertera lagi dekat Wano tapi ada kemungkinan Marine akan ambil kesempatan sebab Fleet Emirates Sakazuki pun dah hantar seorang pengintip di Wano No. Macam kat Rerosa tu Kalau korang nak tahu Siapa pengintip Marine tu Korang boleh check Manga chapter 996 Kalau tak silap Ok Teori yang kedua Kemungkinan akan berlakunya Pengkhianatan Di antara Yonko Kaido Dan Yonko Big Mom Kenapa aku berani Buat teori macam ni Disebabkan Inilah peluang yang terbaik Untuk orang ambil kesempatan Nak menewaskan Musuh Yang dianggap terkuat Untuk orang dapatkan One Piece kalau sebelum ni Robby pernah pesan kat Luffy yang bekerjasama dengan Pirate ni sering berlakunya pengkhianatan lagi-lagi bila dah terlalu percaya. So tak mustahil lah kalau Yonko pun buat macam tu untuk ambil kesempatan kan. Ok teori seterusnya pertarungan di antara Marco the Phoenix versus King the Wildfire Ok korang mesti akan cakap eh Faiz ni confident je Marco akan join perang ni Ok jangan fikir macam tu walaupun Cross Rawhead Pirate ni akan menjadi tumpuan utama dalam peperangan kali ni Tapi nama-nama besar macam Law, Kid, Marco, watak-watak yang kita tak tahu lagi yang akan terlibat dalam peperangan kali ni memang kuat-kuat Tapi kalau berlakunya pertarungan di antara Marco versus King ni akan menjadi pertarungan yang sangat menarik dan hyper Sebab kedua-dua buah devil ni memang rare dengan dengan unit lah Mighty Kill Zone versus Asian Zone Teori yang keempat Kemungkinan besar Ketika berlakunya peperangan di Wano Blackbeard Pirate Ataupun lebih dikenali sebagai Kurohigi Akan melakukan pergerakan Atas kelemahan pertahanan Di wilayah Big Mom Untuk mendapatkan Rock Pony Glyph Seperti yang kita tahu Sebelum Blackbeard Pirate Menjadi sebuah lanu yang cukup besar Blackbeard Pirate amat bijak Untuk mengambil kesempatan Contohnya dia mendapatkan Gelaran Shishi Bukai Hanya untuk mendapatkan Anggota-anggota yang kuat Di level 6 Impel Down Dan beliau juga telah mengambil kesempatan atas keuzuran Whitebeard dengan membunuh dan mencuri kuasa daripada kekuatan buah devil Gura-Gura Nomi yang dimiliki oleh Whitebeard. Dengan ketiadaan Big Mom, Daifuku, Perospero dan Smoothies ini adalah peluang yang terbaik untuk mereka menyerang wilayah Yonko Big Mom. Ramai yang beranggapan Blackbeard Pirate akan ke Wano untuk mendapatkan kekuatan buah devil dari Kaido walaupun dia ni seorang yang sombong, seorang yang naif tapi aku tak rasa dia ni terlalu bodoh untuk mengambil risiko untuk pergi ke tempat yang dah ada dua orang Yonko. Ok, teori yang terakhir adakah rancangan Ninja Pirate Ming Samurai Alliance akan berjaya menundukkan Kaido The Beast Pirate dalam peperangan kali ini? Ok, jawapannya, ya yeah, aku yakin Kaido akan tewas dalam peperangan kali ini. Dalam satu episod, Luffy sedang berfikir di dalam penjara sewaktu dia tewas di tangan Kaido dengan hanya satu pukulan saja. Kemungkinan dia sedang cari cara untuk menewaskan Kaido. Tak mustahil lah akan ada teknik baru daripada Luffy seperti Awakening ataupun Gear 5. Sebab dekat Ennis Lobby pun dia guna Gear Second dengan Gear Third untuk menewaskan Rock Lucy dan gunakan Gear 4 untuk menewaskan Do Flamingo di Dress Rosa. Tapi apa yang berlaku di Wano totally akan mengubah segala plot twist di dalam dunia One Piece dari segi bounty, kemungkinan The Worst Generation akan menjadi ancaman lebih besar kepada Marine dan government dan kemungkinan The Big Mom Pirates ataupun Yonko Yonko tak akan memandang rendah lagi terhadap The Worst Generation lagi-lagi The Straw Hat Pirates. 